ደረጃው የተጠበቀ ግባት ማቅረብ ለሚችሉ አነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች 3 ሚሊዮን ዶላር መዘጋጀቱን የኢንደስትሪ ፓርኮች ለማት ኮርፖሬሽን አስተዋቀ በዚህ ዙር 35 ኢንተርፕራይዞችን የቴክኒክ ድጋፍ ተጠቃሚ ለማድረግ መታሰቡም ተመልክቷል ቅድስት ማሞ ምርታቸው ለኢንደስትሪ ፓርኮች ለሚያቀርቡ አነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች የሚቀርበው ድጋፍ ባለም ባንክ ብድርና ድጋፍ የሚንቀሳቀሰው የተወዳዳሪነትና የሥራ ፈጠራ ፕሮጀክት አካል መሆኑን የኢንደስትሪ ፓርኮች ልማት ኮኦፕሬሽን ዋና ሥራ አስፈጻሚ ወይዘሪት ለሊ ሴናም ይገልጻል። ፕሮጀክቱ በመጀመሪያው ዙር ለ10 አነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች ከ40 እስከ 60 በመቶ በሚደርስ ወጪ መጋራት የማሽነሪ ግዢ ድጋፍ አድርጓል። ኢንተርፕራይዞቹ ከ1.2 ሚሊዮን ዶላር በላይ የሚያወጣ ምርትና አገልግሎት ለኢንደስትሪ ፓርኮች አቀርባል። ለ122 ሰዎችም የሥራ ድል ፈጥሯል። በኮቪድ 19 ወረርሽኝ ሳቢያ ጥሬቃ ከውጪ ለማምጣት ለተቸገሩ ኢንቨስተሮች ግባአት በማቅረብ አገር በቀል ድርጅቶቹ ጉሉሚና የተወጡ እንደሆነም ወዛሪት ለሊሴ ተናግሯል። በጣም ለኢንቨስተሮች ቻሌንጅ የሆነበት ወቅት ነው በተለይ ግባአቶችን ከውጪ ለማስመጣት እንዲሁም ደግሞ በሚፈልጉት አቅምና ፍጥነት ወደ ስራ ለመግባትና ኤክስፖርት ለማድረግ ትልቅ ቻሌንጅ የሆነባቸው አጋጣሚ ነው ይሄም አጋጣሚ በመጠቀም እነዚህ ሀገር በቀል ካምፓኒዎች ወይም ደግሞ ኢንተርፕራይዞች የሚፈልጉትን ኢንቨስተሩ በሚፈልገው መጠን በሚፈልገው ኳሊቲ በማቅረብ የተሻለ በተለይ በዚህ ሶስት ውስጥ የተሻለ 퍼ፎርማንስ የተሻለ የስራ አድል እንዲ ፈጠር ማስቻል ተችሏል ማለት ነው። በዚህ ዙር 35 ኢንተርፕራይዞችን የቴክኒክ ድጋፍ ተጠቃሚ ለማድረግ የታሰበ ሲሆን 20ዎቹ ተመዝግበዋል። በድጋፉ ጥራት ያለውና ተወዳዳሪ ምርት ወይ ማገልግሎት እንዲያቀርቡ ማስቻልና ለውቀትና ቴክኖሎጂ ሽግግር አስተዋጽኦ ለማድረግ ነውም ብለዋል። ፍላጎቱና አቅሙ ያላቸው አምራች ኢንተርፕራይዞች ካሁን ጀምሮ ለአንዶር ለውድድር እንዲያመለክቱም ጥሪ ያቀርባል በተለይ እንደ ካርቶን ማምረት የሚችሉ ፖሊባጎችን የልብስ ቁልፎችን ሌብሎችን ዲሁም ቆዳዎችን ጨርቆችን ማቅረብ የሚችሉ የአነስተኛና መካከለኛ የሆኑ አገር በቀል ኢንተርፕራይዞችን ለመቀበል ዝግጅት አጠናቀናል ይሄን ብቻ ሳይሆን አገልግሎትም ሰርቪስ መስጠት የሚችሉ አነስተኛና መካከለኛ በቃታቸው የተረጋገጠ እድሉ በሴቶች ባለቤትነት ለተያዙ ኢንተርፕራይዞች ቅድሚያ ስለሚሰጥ እንዲሳተፉም ተጋብዘዋል የተወዳዳሪነትና ስራ ፈጠራ ፕሮጀክት አስተባባሪ አቶ ተሰማ ገዳበ በኩላቸው የፕሮጀክቱ አላማ ከውጭ ሀገር የሚገባውን ጥሪቃ መተካት መሆኑን ገልጿል ለድርጅቶቹ ከውጭ ባለሀብቶች ጋር ጠንካራ የንግድ ተስስር መፍጠርም እንዲሁ ይህ ሂደት ደግሞ ለድሉ ተጠቃሚ ድርጅቶች የቴክኖሎጂ ሽግግር የሚያስገኝ ሲሆን በቀጣይ ምርቶቻቸውን ወደ ውጭ መላክ እንዲጀምሩ ያገዛቸዋል ለናሉት በመጀመሪያው በማቺን ግራንቱም በዚህ በሁለተኛው ዛሬ ላውንች ባደረግ ነው የቴክኒካል አሲስታንስ ፕሮግራሙም አላማው ከየንግድ ለንግድ ተስስር የምፍጠር ነው ምክንያቱም እንደነው ለንግድ ተስስር መፍጠር ማለት ቴክኖሎጂ ትራንስፈር ይኖራል መጨረሻ ላይም ኤፍዲያዎቹን የፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስተሮችን የመተካት ስራ ነው ስለ ፕሮጀክቱ ያብራሩ ታለም አቀፍ የንግድ አማካሪ ዶክተር ራጂቭ አጋራዋል ተወዳዳሪዎች በመንግስት የተረጋገጠ ንግድ ማከናወኛ ፈቃድ ሊኖራቸው ይገባል ብለዋል ኢንተርፕራይዙ ስራ ላይ መሆኑ ማረጋገጥ የሂሳብ ሁኔታን የሚያሳይ መረጃ ማቅረብና ሌሎች አስፈላጊ ቅድመ ሁኔታዎችን ማሟላት እንደሚጠበቀባቸው በመግለጽ ማስት ሄቭ ኦልሬዲ ራኒንግ ቢዝነስ የንግድ ድርጅቱ እየተንቀሳቀሰ መሆኑን ማረጋገጥ በኢትዮጵያ ውስጥ ንግድ ማከናወን የሚያስችላቸውን ፈቃድ ከመንግስት ማግኘታቸው በድርጅቱ ስም የተመዘገበ ተንቀሳቃሽ የባንክ ሂሳብና በ3 አመት ውስጥ ሂሳቡ ኦዲት መደረጉን ማረጋገጥ ድርጅቶቹ ያነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዝ መስፈርት ያሟሉ መሆናቸውን ማረጋገጫ ማቅረብ ከታክስ ነፃ መሆኑን ከመንግስት የተረጋገጠ ሰርቲፊኬት ማቅረብ ይተበቀበታል ምርትና አገልግሎታቸው ከውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ጋር ሊተሳሰር ይገባል የኢንደስትሪ ፓርኮች ልማት ኮኦፕሬሽን 12 የኢንደስትሪ ፓርኮችን ያስተዳድራል ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው በመራብ ጎጃም ዞን በወተት ላሞች ርባት የተሰማሩ አርሶ አደሮች የገበያ ተስፋ ተፈጥሮላቸው እንዲሰሩ መደረጉ ውጤታማ አድርጓቸዋል በዞን ህብረተሰቡ ከወተት ላሞች ተገቢውን ጥቅም እንዲያገኝ የእንሳት ዝርያ ከማሻል ጀምሮ የመኖ አቅርቦትና ጤና ያያዝ ለማሻል እየተሰራ መሆኑን ተገልጿል ዘገባው የመራብ ጎጃም ዞን የመንግስት ኮሙኒኬሽን ነው ወይንሽ ደጀኔት አቀርባዋለች 
የተሻሻሉ የወተት ላሞችን በማርባት የተሻለ ልምድ ያላቸው የምራብ ጎጃም ዞን አካባቢዎች መካከል የደቡብ አቸፈርና የጃቢ ጣህና ወረዳዎች ይጠቃሳሉ። 500 የሚሆኑ አርሶ አደሮች ለሚያመርቱት ወተት ከወተት ልማትና ግብይት ህብረት ስራ ማህበራትና ወተት በማቀነባበር ከተደራጁ ወጣቶች ጋር የገበያት ስር ተፈጥሮላቸው እንዲሰሩ በመደረጉ ውጤታማ መሆናቸውን ይናገራሉ። በመንኖሽ ያጥ ብቻ አርሶ አደሮቹ በአመት እስከ 5000 ብር ያገኛሉ። በባለሙያዎች ምክር የተሻሻለ መንኖ በጓሯቸው በማልማት የተሻሻሉ ላሞችን አስረው በመቀለብና ተገቢውን የጤናን ከብካቢ በማድረግ ይሰራሉ። በዚህም አሁን ላይ ከመይታለቡት ላሞቻቸው በየቀኑ ወተት ለገበያ በማቅረብ ተጠቃሚ መሆናቸውን ገልጿል። ያው ቀጥታ ካን አንዱ ነጋዴ ቢወጣ አንዱ ስለሚገባ በጾም በግድፍ ምናም ይወዛወዝብን ነገር የለም ቀጥታ ነው የገበያ ችግር የለብን ኑሯችን እነሱ ስላላው እነ እንደነገራችሁ በይስራ ከሰራ ለወደፊቱም አሁንም ያለንበት ደረጃ ምንም አይደለም ለወደፊቱም እነዚህ ላሞች ጋር አብረን ከቆየን የተሻለ ስራ እንሰራለን በየነ ማስም ምክንያቱም አሁን ወለጎን እርሻ ማርሳለሁ የተለያዩ ነገሮችን እንሰራለሁ አንድ ላምባ በሬጅ በትንሹ እንኳን 6 7 ሊትር እናገኛለን አንድ ላም ማለት ነው ይሄ ማለት በሁለት ኤንት ስትሎ 12 ሊትር ከዛ በላይ ወተት እናገኛለን በትንሹ ማለት ነው ይሄ አ እንግዲህ እነዚህ ላሞችን ይሄንን ሂሳብ ተሰራው በጣም ብዙ እንት ነው የሚሆነው ያው 500 ሽብር በብድር ነው የጀመርነው አሁን ወደ 200 ሽብር ይሆን ካፍለና አሁን ጥቅም ተላይ ሁለተኛ አመት ይሞላናል የወተት ልማትና ግብይት ህብረት ስራ ማህበር በበኩላቸው ካባላትና ከህብረት ሰቡ በቀን እስከ 1600 ሊትር ወተት በመሰብሰብ ያካባቢውን ህብረት ሰፍላጎት ከማርካት ባለፈ ወደ አዳማ ድረስ የገበያት ስር በመፍጠር ያርሶ አደሩን የምርት ገበያ ችግርን ለመቅረፍ እየሰሩ መሆናቸውን ገልጿል ያነን ያው በግድፋን ካን ያካው ማህበረሰብ ፍላጎት ለማርካት ጥሪ ወተት እንቸረቸራለን ፍልየት አፍልተን እንሸጣለን ከዛ የተረፈውን በጅምላ የሚገረከበን ኮንትራክት ያዘን ሰው አለ መበላሸት ችግር ያጋጥመንም አንዳንድ አገራዊ ችግር ሲፈጠር ያው መኪኖቹ ሲቆሙ ያው ፕሮሰስ እናደርጋለን ወደ ቅቤ ወደ እርጎ ወደ አይ እንቀይርና ያን ፕሮሰስ አርገን እንጠቀማለን በዞኑ ህብረት ሰቡ ኮተት ላሞች ተገቢውን ጥቅም እንዲያገኙ የንስሳትን ዝርያ ከማሻሻል ጀምሮ የመኖ አቅርቦትና ጤና ያያዝን ለማሻሻል እየተሰራ ባለው ስራ በቀን 573640 በላይ ሊትር ወተት እየተመረተ ወደ ገበያ እየቀረበ መሆኑ ነው የመራብ ጎጃም ዞን የንስሳት አብት ልማት ተጠሪ ጽፈት ቤት ሐላፊ የሆኑት አቶ ከፍ ያለውክ እንደገለጹ ተቀናሽተን ከመስራት አቋያ ንግድ ብረስራ ማህበራት ላይብስቶክ ተቀናሽተን እስከመጨረሻው አሁን እነዚህ ወረዳዎች የተሻለ ተሞክሮ አላችሁ ቅቤውን እየሸጠ ወተቱን እየሸጠ ራሱን እየቀየሩ በርካታ ኢንተርፕራይዞች አሉ በርካታ አርሶ አደሮች አሉ አርሶ አደሮቹ መሬት ከሌላቸው ስራ ፈላጊ ወጣቶች ጋር ተደራጅተው የተሻሻሉ የወተት ላሞችን በማርባት በአካባቢ ከሚገኙ ሆቴሎች ጋር በተፈጠረላቸው ገበያ ተስስር ተጠቃሚ እንደሆኑ ይናገራሉ ዛሬ በሁሉም ንግድ ባንኮች አንዱ አሜሪካን ዶላር 34 ብር ከ51 ሳንቲም የተገዛ 35 ብር ከ20 ሳንቲም የተሸጠ ይገኛል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ አንዱን ግራም ባለ 24 ካራት ወርቅ በ2006 ብር ከ46 ሳንቲም ከሀገር ውስጥ ወርቅ አቅራቢዎች እየገዛ ይገኛል። ተጨማሪዎችን አብረን ከታተል። የቢዝነስ መረጃ ደቡብ አፍሪካ በመንግስት የሚተዳደሩ ድርጅቶች ለመደገፍ አዲስ ምክር ቤት አቋቋመች ምክር ቤቱ የመንግስት ድርጅቶች ያሉባቸውን ያስተዳደር ችግሮች በመፍታት ከኪ ሳራ እንዲወጡ ለማድረግ መሆኑ ተገልጿል በመንግስት የሚተዳደሩ ከ700 በላይ ድርጅቶች በተለያየ ቢዝነስ ተሰር ዘርፎች ተሰማርተው ቢገኙ አብዛኞቹ ግን ትርፋም አይደሉም የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፎዛ አስር አባላትን ከመንግስት ሐላፊዎችና ቢዝነስ ተቋማት በመመደብ ያቋቋሙት አዲስ ምክር ቤት ችግሮችን ለመፍታት ያለመ ነው ተብሏል። በተለይም እነዚህ ድርጅቶች ባሁን ወቅት ከፍተኛ የገንዘብ ፍሰት ችግር የገጠማቸው ሲሆን ባስቸኳይ ለመፍታት ምክር ቤቱ እንደሚሰራ ተስፋ ተጥሎበታል። በመንግስት የሚተዳደሩ ተቋማት ከአጠቃላይ የሀገሪቱ ኢንቨስትመንት 21 በመቶ ድርሻ ይዛሉ። አለማቀፉ የገንዘብ ተቋማት ኤምኤፍ ደቡብ አፍሪካ ካለባት አጠቃላይ ብድር 
13.5 በመቶ ነው የሚይዙት የመንግስት ድርጅቶች መሆናቸው ይገለጻል ሲጂቲ እንደዘገበው ታዋቂውን የሀገሪቱ ኤሌክትሪክ አመንጪ ኩባንያ ኢስኮም ጨምሮ አየር መንገዱና ኤስኤቢሲ ቴሌቪዥን በመንግስት ከሚተዳደሩ ተቋማት ይጣቀሳሉ ለቀን ያዝናቸው የቢዝነስ ጉዳዮች እነዚህ ነበሩ በሰላም አሉ መከረ ሱዳን ይችላል መልስ እናም ሰግናለሁ ሞላ